ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮೆಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹದಿನೇಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಮೇನಲ್ಲಿ ಐದು ನಂಬರ್ಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹದಿನೇಳು ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕಾಸ್ ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈಂಡ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಟಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಟೂ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಒಂದು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಷ್ಟೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಟಿ ಟಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಈಗ ಡಿರೋವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಏನು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಈ ಎ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿರೋವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಡಿರೋವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿರೋವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಕಾಸ್ ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿರೋವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟಿ ಏನು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಒನ್ ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಡಿರೋವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿರೋವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸೈನ್ ಟಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ
ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರದು ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಕಾಸ್ ಟಿ ಅವಾಗ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಈಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಆಯ್ತು ನಾವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ತಪ್ಪಾಗೋಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಏನು ಎ ಟಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದೇನು ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅದ್ರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟಿ ಕಾಸ್ ಟಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟಿ ಕಾಸ್ ಟಿ ಆಯ್ತು ಕಾಸ್ ಟಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಿಕೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಸಿಕೆಂಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟಿ ಬೈ ಎ ಟಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆ ನೀವ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಟಿ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗ್ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕ